안녕하세요. 청담동에 있는 스시렌에 다녀왔습니다. 음식만 보실 분은 3분 20초로 가시면 됩니다. 위치는 청담동에 있어요. 스시렌이 학동사거리에서 약간 동남쪽에 있어서 지하철역 접근성이 그렇게 좋은 편은 아닙니다. 그래도 이 주변은 지하철이 많아서 아예 접근이 안 되는 거는 아니고요. 그렇지만 약간 걸어가야 되긴 하는 거죠. 위치가 이면의 이면도로라고 봐야 될것 같은데 오마카세 집은 보통 길 가다 보는 거는 아니고 그 찾아오는 경우가 많아서 위치를 이렇게 잡으신 것 같기도 합니다. 요즘에는 너무 외진 곳만 아니면 다 찾아가니까요. 그리고 여기가 이면의 이면도로라 그런 거지 이 동네가 청담동입니다. 그래서 여기서 1차를 하고 나서 그 2차로 다른 곳을 가기에도 그렇게 나쁘지는 않습니다. 조금 이동하면 2차를 할 곳들이 많아서 걸어가면서 소화도 좀 시키고 다시 먹는 것도 좋은 것 같아요. 이날은 제가 너무 많이 먹어서 2차를 못했고요. 그냥 집에 가서 잤습니다. 밥 먹고 바로 자는 게 건강에는 안 좋을지 몰라도 상당히 기분 좋은 행위는 맞는 것 같아요. 그렇지만 저도 건강을 생각해서 가끔만 하고 있습니다. 영상 이거 보고 계시는 모든 분들이 항상 건강하시기를 바라겠습니다. 스시에는 작년에 한번 올렸었던 적이 있어요. 저녁으로 다녀왔던 곳인데 저녁이 25만 원이지만 먹을 때 만족도가 상당했었어요. 그때는 미국에서 왔던 일행이랑 갔었는데요. 어, 저희 누나죠. 지금은 다시 돌아갔습니다. 모든 남동생이 그렇듯이 이 양반에 대해서는 제가 할 이야기가 좀 있지만 어, 스시랑은 전혀 상관이 없는 이야기라 패스할게요. 아무튼 이 양반도 날 생선 좋아하는데 이날 상당히 맛있게 먹었다고 나중에 한국에 다시 오면 여기를 또 가겠다고 하더라고요. 미국은 워낙에 스시나 회 쪽이 쉽지가 않아서 더 갭이 있을 수가 있습니다. 그래도 그 양반만 그런 건 아니고요. 저도 그때 먹으면서 어, 맛있어서 여기는 다시 와야겠다 생각을 했었어요. 그래서 이번에 다시 다른 일행을 데리고 다녀왔습니다. 이번에 다녀왔다기에는 이 영상이 3월 초에 다녀온 걸 찍은 건데요. 한달반 정도 전이네요. 그래서 구성은 조금 바뀌었을 수도 있겠지만 그래도 전체적으로는 비슷할 것 같습니다. 이날 같이 갔었던 일행도 맛있게 먹었다고 다시 오자고 했었어요. 음식을 먹을 때는 원래 그 가격대로 기대치를 놓고 생각을 하게 되잖아요. 5천 원 내고 먹어도 5천 원 가치를 안 하는 것 같으면 비싸다고 생각이 드는 거고 가격은 비싸지만 만족도가 높으면 또 가고 싶어지는 거고요. 이럴 때는 가성비라기보다는 가신비라고 하는 게 조금 더 어울릴 것 같습니다. 가신비가 이럴 때 쓰는 말이 맞나요? 아무튼 그런 면에서 스시레는 25만 원이지만 또 먹어보면 만족도가 좋아서 다시 가게 될것 같습니다. 스시 나올 때 밥에 간이 좀 있는 곳들 좋아하시면 추천이에요. 스시렌 가격은 점심은 13만 원이고 저녁은 25만 원입니다. 저는 저녁으로 다녀왔어요. 어, 그리고 이번 영상은 이번에 스시렌에 갔던 영상은 아닙니다. 예전에 제가 3월 말에 길 가는 영상 촬영하는 데 사용하는 오즈모 포켓을 잃어버렸거든요. 그래서 그 안에 있는 메모리 카드에 있던 영상들이 좀 없어졌어요. 스시 라운드 그래서 예전 영상을 썼었죠. 스시랜도 없어서 작년에 스시랜 가던 영상을 다시 사용하고 있습니다. 그래도 여기는 가는 길 자체는 같은 길이네요. 찍었던 영상 중에서 없어진 게몇 군데가 더 있는데요. 그 중에서 올릴 만한 곳은 한 군데밖에 없어서 나중에 그곳만 예전에 썼던 영상을 다시 사용해 보도록 하겠습니다. 핸드폰을 잃어버린 거는 아니라 음식 영상 영상은 있어서 다행이네요. 스시렌 내부 영상이랑 사진입니다. 사이드 쪽에는 따로 대관이 가능한 룸이 있고 제가 앉은 카운터 쪽은 10명 정도 가능한 자리였어요. 다른 스시집들이랑 비교하면 약간 사이즈가 있는 곳입니다. 인테리어는 깔끔합니다. 저는 이날 약간 일찍 도착해서 내부 영상도 좀 찍고 셰프님이 와사비 가는 것도 조금 찍어봤어요. 주류는 저는 맥주랑 소주 그리고 반병짜리 사케를 마셨습니다. 이제 음식입니다. 처음은 자연산 광어가 나왔어요. 손질하시는 거 보니까 좀 사이즈가 있어 보이던데 두 점이랑 지느러미 쪽도 하나가 같이 나왔습니다. 원래 예전에 여기가 흰살들 숙성을 잘 하신다고 해서 이 기대하고 왔다가 약간 그랬었던 기억이 있는데요. 이날은 좋았습니다. 흰살 단맛도 잘 나고 부들거리고 맛있네요. 지느러미도 사이즈가 괜찮고 와사비랑 소금 살짝만 찍어서 잘 먹었습니다. 스시집들이 가격대에 따라서 이런 흰살들이 은근히 차이가 많이 나더라고요. 같아 보여도 구성을 볼때 같은 광어구나 라고 하기에는 좀 차이가 있는 것 같습니다. 여기는 맛있게 먹었어요. 그 다음은 대게 살을 대게 장이랑 두릅이랑 섞어뒀어요. 그리고 접시 아래 약간 새콤한 키미즈 소스를 뿌리고 그 위에 되게 섞은 걸 올려서 나왔습니다. 이거는 취향이 좀 갈릴 맛이에요. 그 일행은 상당히 좋아했습니다. 이렇게 내장 베이스로 만든 소스의 야채가 섞이면서 그 같이 있을 때 섞인 맛이 나는데요. 당연한 이야기네요. 아무튼 그래서 저 야채랑 소스를 같이 먹으니까 되게 살만 먹는다기보다는 요리 같은 느낌이 좀더 강했어요. 저는 되게 먹을 때는 보통은 아래 새콤한 맛이 나는 저 키미즈 소스를 잘안 찍어 먹거든요. 그런데 이런 식으로 나오니까 같이 먹는 게더잘 어울리는 것 같았어요. 키미즈 소스 잘안 먹는 건제 취향이고 일반적으로는 잘 어울려서 자주 나오는 애들입니다. 새콤해서 맛있어요. 간도 적당히 있는 편이고 술이랑 같이 먹기 좋았어요. 그 다음은 쥐치 간이랑 쥐치 살 그리고 위에는 파랑 깨도 조금 뿌렸습니다. 쥐치 간이 저게 보기에는 색이 무서워 보일 수도 있지만 먹으면 상당히 고소합니다. 쥐치가 그 흰살만 먹어보면 뭔가 맛이 좀 약한 느낌이 나는데요. 살이랑 간을 같이 먹으면 이게 상당히 잘 어울립니다. 그래서 얘네들도 스시집 
자주 나오는 애들이에요. 그리고 저 깨가 조금 있는 게 은근히 괜찮네요. 살짝 향이 나면서 고소한 맛도 좀더 나서 좋았어요. 이거는 상황에 따라서는 간장을 조금 더 찍어 먹어도 맛있습니다. 상당히 통통한 가리비 간장. 제 손도 통통해 보이지만 요한달 사이에 1kg 정도는 날씬해졌습니다. 다이어트가 쉽지가 않네요. 다이어트는 하고 싶은 이야기가 좀 있는데 가리비 먹으면서 할 이야기는 아닌 것 같고요. 잘 구워진 맛있는 가리비 간장이었어요. 간장 같은 경우는 상태가 묘하면 은 그, 무맛에 가까운 느낌인데 이거는 단맛도 잘 나고 좋았습니다. 굽기도 많이 구우면 즐길 수가 있는데요. 여기는 뭐 사실 이 가격대면 관자가 오히려 맛이 없으면 왜 맛이 없을까라는 생각을 하게 되긴 하죠. 이날은 맛있게 잘 먹었습니다. 다음은 개까제랑 코끼리 조개. 이날 저희 앞에 있던 셰프님이 6명을 맡으셔서 접시가 6개가 있습니다. 개까제도 사이즈가 좀 있네요. 저는 코끼리랑 어, 개까제 둘다 좋아합니다. 개까제는 익혀서 나왔고 코끼리는 생으로 나왔어요. 이게 코끼리 조개입니다. 셰프님이 보여주셔서 찍어봤어요. 상당히 큰 놈이네요. 개까제는 달달했어요. 얘들도 그 각각류 특유의 느낌이 잘 납니다. 얘들도 와사비 올려서 소금이나 간장 찍어 먹으면 맛있어요. 코끼리 조개는 생으로 나와서 뭔가 어, 초장이 생각이 났습니다. 얘네가 생으로 먹는 거랑 살짝 익혀서 먹는 거랑 스타일이 달라요. 생은 좀더 서걱거리는 느낌이랑 생 특유의 그 신선한 그런 느낌이 있고요. 구우면 좀더 단맛이 강해지는 편이고요. 보통은 익은 게 자주 나오니까 가끔 이렇게 생으로 먹어도 괜찮은 것 같습니다. 다음은 김부각을 튀기고 위에 내기 도로를 올려서 나왔습니다. 이것도 맛있었어요. 예전에 와서 먹었을 때도 이게 그 상당히 맛있구나 싶었는데요. 이날도 좋았습니다. 부각을 튀겨서 식감이 좀 있고 그 위에 참치를 올려둔 게 은근히 잘 어울리네요. 내기 도로 나올 때그 김으로 그냥 말고 밥이랑 먹는 것도 좋지만 이런 스타일도 괜찮은 것 같습니다. 이날은 산미가 약간 약하지만 맛은 좋았는데요. 일행은 그 산미가 적다고 상당히 좋아했습니다. 이거는 취향인 거죠. 와사비는 많이 올린다고 생각하는 것보다 약간 더 올려도 좋습니다. 참치랑 김튀김이 둘다 강해서 와사비가 많이 있는 게더잘 어울려요. 그렇지만 저거는 좀 많이 올렸었던 것 같고요. 적당히 이 정도가 나은 것 같네요. 맛있게 잘 먹었습니다. 이거는 다시 먹고 싶은 맛이에요. 제가 가끔 밥 먹으면서 간단히 메모를 남길 때가 있는데요. 이거는 메모도 상당히 좋게 남겨뒀습니다. 다음은 전복. 튀긴 전복 위에 트러플 오일이 들어간 개우 소스를 뿌리고 밥이랑 같이 나왔습니다. 소스를 많이 주신 것 같았는데 밥도 좀더 달라고 말씀을 드릴까 하다가 참았어요. 앞부분 요리 먹다가 너무 배불러지면 그것도 나름 곤란합니다. 그래도 많이 나오는 것도 좋긴 한데 아무튼 전복도 잘 튀겨졌고 개우 소스가 밥이랑 같이 먹으면 잘 어울려요. 여기 들어가는 트러플이 트러플 오일이라 그 향에 대한 호불호는 있을 수가 있을 것 같은데요. 저는 괜찮게 먹었습니다. 전복이 튀김인데도 부들부들하네요. 튀김에 대비해서 남겨둔 맥주도 마무리했어요. 저는 처음에 술 마실 때는 시작을 맥주로 하는 거를 좋아하는데요. 나중에 이렇게 혹시 튀김이 나올 수도 있어서 보통은 한두 모금 정도는 남기는 편입니다. 그리고 이럴 때 먹는 거죠. 소스는 밥이랑 같이 먹어도 맛있습니다. 그 다음은 보고 정수랑 밥을 비빈 거 위에 갈치튀김이 올려져서 나왔습니다. 앞부분 요리들이 끝날 듯 하다가 안 끝나면서 계속 나와서 그 세보니까 아홉 개가 나왔네요. 저는 많이 나오는 거 좋아합니다. 보통 저녁에 가면 은 가격이 있는 업장일수록 이런 요리들이 많이 나오는 경우가 있어요. 그래서 이런 요리들보다 스시 쪽을 좀더 많이 선호하시면 오히려 어, 점심때가 나올 수도 있습니다. 점심은 간단히 한 개에서 세개 정도만 나오고 보통 스시로 쭉 나오는 경우가 많으니까요. 양이 좀 적거나 하셔도 점심이 좀더 낫고요. 가격도 점심이 아무래도 좀더 좋습니다. 대신 이런 음식들은 점심에는 잘안 나와요. 이거 좀 고소하고 맛있었는데 그래서 저도 저녁을 좀더 선호하는 편이고요. 술이랑 같이 먹으려고 해도 점심은 그 다음 스케줄 때문에 쉽지가 않고 아무래도 저녁이 좀더 편하긴 하죠. 그래도 점심은 점심만의 장점이 매우 많습니다. 제일 큰 장점은 가격이고요. 어 그래서 저 갈치랑 리조또 같은 비빔밥은 맛있습니다. 이리 비빈 게 크리미한 풍미가 약간 있는데요. 갈치가 식감도 잡아주고 그 생선튀김에 소스 뿌려 먹는 느낌도 나서 좋았어요. 소금이나 와사비는 좀더 넣어서 먹어도 좋을 것 같습니다. 여기까지가 앞부분 요리들이고요. 이제부터 스시가 나옵니다. 처음은 참돔. 이것도 괜찮았어요. 적당한 뱃살 부위도 예뻐 보이고 안에 살짝 들어가 있는 파 향도 좋고요. 개인적으로는 처음 스시로 이렇게 참돔 뱃살 나오는 거는 좋아합니다. 시작하기 좋은 스시인 것 같아요. 그리고 장국. 이가심용입니다. 제 옆에 앉으신 분이 어란을 드시길래 그 어란이네 하면서 바라보고 있었거든요. 그러니까 셰프님이 제 목소리를 들으셨는지 그 드릴까요 하시길래 오케이 했습니다. 어란은 맛있죠. 술안주로도 좋고 감칠맛이 상당해서 저도 상당히 좋아하는 것 중에 하나입니다. 가격이 비싸서 많이 못 먹는 거지 이게 맛은 참 좋은 것 같아요. 가격을 보면 소매가로는 그 100g에 10만원 정도 하는 것 같던데 쉽지가 않은 가격입니다. 그래서 집에서 야매로 대충 만들어 볼까 싶은데요. 나중에 성공하게 되면 영상을 올려보도록 하겠습니다. 다음에 나온 참치 뱃살은 어, 맛있었어요. 지방 퍼진 것도 괜찮아 보이고요. 이날 이 참치가 산미가 상당히 좋았습니다. 기름기가 그렇게 많은 편은 아니었는데 기름기 많은 거는 뭐 사실 자주 만날 수 있는 애들이고요. 얘는 살이 부드럽고 산미 
참미가 좀 강하게 느껴져서 저는 이날 맛있게 먹었습니다. 일행은 내기도로 쪽 참치를 좀더 좋아했는데 그거는 일행이 산미 없는 참치를 좋아해서 그런 거고요. 취향이 있을 수가 있습니다. 저는 이게 더 맛있었어요. 다음은 줄무늬 전갱이. 어, 스시렘 밥간은 초랑 소금간이 약간 강한 편입니다. 요즘 평균보다는 더 강한 편이라 이런 스타일 좋아하시는 분들에게는 좀 취향이 잘 맞을 것 같네요. 저도 요런 간 좋아합니다. 밥이 강하다 보니까 참치나 다른 재료들도 좀 강한 애들이랑도 잘 어울리는 것 같고 술이랑도 잘 어울려서 저도 잘 먹는 편이에요. 새끼 황돔은 부드러워서 잘 먹었습니다. 얘들이 좀 시트러스 향이랑 잘 어울리는 것 같아요. 다음은 참치 속살. 이거는 아일랜드에서 왔다고 하던데 약간 식감도 젤리 같은 느낌도 나서 맛있게 먹었습니다. 색도 예쁘네요. 참치가 은근히 보기 좋은 애들이 맛도 좋은 것 같아요. 그리고 다시 참치 뱃살. 아까 나왔던 뱃살이랑 이거랑 같은 동해 자연산 참치입니다. 색은 좀 다르죠? 이것도 기름기가 그렇게 많은 편은 아니었는데요. 개인적으로는 참치 기름기 많은 것보다는 차라리 이렇게 기름기는 적당하게 있으면서 살맛이 강한 것들이 좀더 먹기 좋은 것 같아요. 바로 전에 나왔던 속살이나 아까 나왔던 뭐 다른 애들도 그렇고 이날 참치로 나왔던 애들이 다 맛있어서 좋았습니다. 단새우는 네마리 그리고 안쪽에 내장을 볶아서 만든 소스가 들어가 있습니다. 네마리나 올라가니까 좀 뇌처럼 생겼네요. 이거 안에 들어가 있는 내장 소스가 상당히 고소합니다. 각각류 감칠맛이라고 해야 되나요? 그거를 응축시켜 놓은 것 같은 맛인데 그 단새우 단맛이랑 같이 느껴지니까 새우 좋아하는 입장에서는 상당히 좋았습니다. 예전에 제가 여기서 이거 먹었을 때 내장 소스가 맛있었다고 이야기를 했던 적이 있었나 봐요. 셰프님이 그래서 조금 더 많이 발라뒀다고 이야기를 하시던데 어, 좋은 것 같습니다. 더 발라주셔도 좋겠네요. 밸런스만 보면 그 사실 적당히 바른 게더 나은 것 같은데요. 저는 이런 거 많이 좋아해서 밸런스는 나중에 생각하고 내장 소스만 그냥 퍼먹고 싶은 그런 맛입니다. 무늬 오징어도 이날 상당했어요. 최근에 먹었던 오징어들 중에서는 이날이 제일 맛있게 먹었던 것 같아요. 그 오징어 단맛 같은 게 아주 잘 올라왔습니다. 식감도 너무 딱딱한 것도 아니고 그렇다고 너무 떡져서 그 입에 들러붙는 느낌도 아니고 적당해서 맛있게 먹었습니다. 그리고 성게는 판도 예쁘네요. 셰프님이 사진 찍으시겠냐고 하셔서 찍었습니다. 저 성게가 한 판에 35만 원이래요. 대충 다섯 줄 있는 것 같으니까 한 줄당 7만 원 정도인 것 같고 올려주시는 양을 보니까 이거는 하나가 원가가 2만 원 정도 하겠네요. 이거 맛있었어요. 비싼 성게도 맛이 없을 확률이 있는 건데요. 이날 좀 맛있게 먹었습니다. 단맛도 잘 나면서 입에서 싹 사라지는 맛이었어요. 한 번에 먹기가 좀 아까워서 아껴 먹고 싶었습니다. 전원은 앞에서 다른 분들이 두개 받으시길래 저도 기대를 했습니다. 말은 먼저 못하고 확률이 좀 있겠구나 싶었는데 제 차례 때 저렇게 하나 만드시고 하나 더 잡으시는 걸 보고 저도 두 개구나 싶었어요. 초절임이 엄청 강하게 된 스타일은 아니었고요. 맛있게 먹었습니다. 고등어가 칼 맞는 것도 조금 보고 그 다음은 옥돔이 나왔습니다. 옥돔을 비늘을 살려서 튀긴 건데 보통 이렇게 많이 나오죠. 이런 형태가 식감이 좋아요. 비늘도 바삭하고 밥이랑 같이 먹으면 맛있습니다. 사이즈는 좀 있어서 이거는 두입으로 먹었어요. 그리고 이제 다시 고등어. 아까 칼 맞은 고등어가 봉초밥이 되고 있습니다. 위에 깨도 좀 뿌리고 백다시마도 위에 올렸습니다. 제가 이때 갔을 때가 3월 초였는데요. 이거 영상 올라오는 때는 4월 중순이니까 요즘 가면 고등어는 안 나오는 시기일 수가 있습니다. 요 봄때가 스시집들 기준에서는 등푸른 애들이 좀 약해지는 시기예요. 등푸른 애들 좋아하시면 좀 아쉬운 계절인 것 같은데 그래도 업장에서는 그거 대용으로 다른 것들이 나오긴 합니다. 고등어야 금어기 타이밍이면 못 보는 거지만 다른 것들은 약해진다고 아예 원물이 없는 거는 아니라 만날 수도 있고요. 다들 바다 어딘가에서는 살고 있겠죠. 그냥 좀덜 잡고 피고 지방이 약간 빠져 있을 확률이 좀더 높고 그런 것 같아요. 이때는 괜찮았고요. 두 개라 좀더 맛이 좋았습니다. 더 드시고 싶으신 거 있으시냐고 여쭤봐 주셔서 저는 전어를 먹었습니다. 이거 뒤로 장어가 나오고 계란이 나오고 성심당 케이크가 나왔습니다. 이거는 업장에서 준비한 거는 아니고요. 제 옆에 계신 분들이 생일이라고 케이크를 가지고 오셨던데 조금씩 나눠 주셨어요. 덕분에 성심당 케이크도 먹어보고 이날도 말씀을 드렸지만 다시 생일 축하드립니다. 가격이 저게 얼마였는지는 정확히 기억은 안 나는데요. 상당히 합리적 가격이었다는 기억은 있습니다. 저도 대전 가면 들러볼까 싶어요. 맛도 좋았고 잘 먹었습니다. 스시렌 장어는 굽기도 잘 구워졌고 가시도 거의 없어서 먹기 편해서 저는 좋아해요. 맛있게 먹었던 스시렌 저녁이 25만 원이지만 다시 가고 싶은 스시집이에요. 요즘에는 음식점들 가격대가 다들 많이 올라가고 있는데요. 여기는 작년부터 계속 25만 원에서 안 올라가고 있어서 상대적으로 가격이 좀더 좋아진 느낌이 들기도 합니다. 이날 같이 갔었던 일행도 스시 열심히 먹고 다니는 양반인데요. 형이라 그 양반이라고 하면 좀 그런가 싶지만 뭐이 어. 형도 맛있게 먹었다고 해서 나중에 또 같이 오기로 했습니다. 아무래도 25만 원이 절대 가격대가 좀 있는 편이다 보니까 자주 가기는 좀 그렇지만 스시를 맛있게 먹고 싶을 때 떠오르는 곳 중에 한 곳인 것 같습니다. 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해 주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.